إذا بتشتغل بلبنان معقول تكون من الأكترية يلي فيها تنطرد من شغلة بلا تعويض ما عندها ضمان ما عندها فرص مدفوعة حتى لو مردت وحتى لو ولدت 67% من عمال وموظفين لبنان بيشتغلوا هيك وهالشي مقصود العمل غير المنظم عم يتكرس بالعالم كله بس بلبنان هو القعدة نحكي عن العمل غير المنظم وقت ما يكون الموظف مسجل وبالتالي ما يكون عنده حماية قانونية بهالوضع بيصير في علاقة مش متكافئة بين صاحب العمل يلي عنده كل السلطة والعامل أو الموظف يلي ما عنده خيار إلا أنه يقبل بشروط العمل لو قد ما كانوا سيئين العمال الغير منظمين هن أول ناس بيتضرروا بأزمة اقتصادية أو وقت يتسكر البلد بكورونا أو وقت تتدمر المحلات بانفجار ونسبة الـ 67% بتصير 95% وقت نحكي عن العمال السوريين والفلسطينيين وبتصير 93% بين العمال يلي مش مكفين علمهم بتفرج هيدا الأرقام الارتباط القوي بين العمل غير المنظم والفقر واللا مساواة بس العمل غير المنظم بيتقاطع كمان مع فئة تانية من العمال مسجلين بالدولة وفي نظام لشغلهم بس هيدا النظام معمول ليأسرهم مش ليحميهم كفيلك بده بيسافرك كفيلك بده بيدبحك كفيلك بده بيزتك من بالكم مثل العاملة المنزلية يلي خاضعة على نظام نظام الكفالة بس ما عندها حقوق عمل ممكن الدولة تعترف بهول العمال بس ما عم تعطيهم حماية بالمقابل وبالمقابل العمال الغير المنظمين ما حتى بيدفعوا ضرائب هالشي بيفقر الدولة وبيضعف لها قدرتها على تنظيم الاقتصاد فكيف معقول تكون هي عم بتروج لهيك نموذج هاجموا النيو ليبراليين بالسبعينات حقوق العمال وضربوا مفهوم الدولة كشبكة مؤسسات بتأمن حماية اجتماعية وهالشي بالعالم كله You do not get a prosperous nation by taxing highly and spending more of their money. I'm having difficulty in holding it. حولوا ولا مؤسسة شغلتها تساعد أصحاب رأس المال يزيدوا أرباحهم مش تحمل عمال. اعتبرت أن الحقوق وتنظيم العمل بعيق من الانتاجية وبحط عوائق إدارية على حرية العمل. لهيك نيو ليبرالية كتير بتحب الانتربرونيرز ونموذج الأوبر والجيج إيكونومي. بس يلي حاولت نيو ليبرالية تعمله بالعالم كان دائما موجود بلبنان. نظام ضريبة ما بيسمح بإعادة توزيع للثروات، قانون عمل ما بيشمل العاملات المنزليات ولا المزارعين، وأصلاً ما بيتطبق مظبوط، غياب لمعظم أنواع الحماية الاجتماعية، بهيك وضع العمال ما بيطلعوا لهم حقوق، بيصير قادر صاحب العمل يفرض شروطه هو، فبتوطل المعاشات بيتحول الشغل من وسيلة للاختناق والتطور لمجرد حاجة، بيفقدوا العمال قدرتهم على التنظيم، وبتصير السلطة قادرة تحولهم لجزء من شبكات الزبائنية يلي بتصير شبكات الحماية الاجتماعية الوحيدة للناس هالنموذج وصلنا للانهيار واليوم عم ترجع الدولة تبنيه بشروط أشحف من إلغاء الدعم لأفلاس الضمان لتقليص القطاع العام مهم من شيل القناع عن العمل غير المنظم يلي ما هو إلا استغلال العمال بحاجة اليوم قبل بكرة لحماية ولا تنظيم كفر.